Et hey, yo tout le monde les gens, c'est Zdrakosab, on se retrouve pour la suite du let's play sur Pokémon Écarlate. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va d'en faire, j'ai la patate pour faire la suite. Euh... Donc au programme, on se focus beaucoup sur les arènes en ce moment. Donc euh... bah, autant... autant profiter. Allez, du coup rappelez-vous on avait chopé un Karchakrok niveau 65. Notre team prend de l'ampleur. Hein. Il y a Forgela qui a évolué. On a eu le badge de la reine de, de Mesclamora. Donc type normal. Euh, voilà. Et il a pris dans Draco, euh, Leviator. Voilà, franchement, une team au top. Hein, il n'y a pas de raison. Et puis, ben... Bah... Allez, continuons. Hein. C'est parti. Continuons, continuons, continuons. Donc là, on est à Jaramanka. Donc euh, je pense que je vais mettre à l'honneur notre petit chapignon... Parce que type O, forcément, on aime bien type plante. Hein. On connaît la table des types. Alors, faut prendre l'ascenseur, je pense. J'aime bien le thème de la ville. Stylé, stylé. Alors, tac. Alors, il y a un réseau 4 d'oiseaux ici, encore. En fait, il y en a partout, hein, j'ai remarqué. Il me semblait que c'était genre... Euh... Bah ouais mais genre est-ce que ça en fait ça s'upgrade à chaque euh... pierre dure, l'aimant Au pire je l'achète ici mon truc Gros dragon Oh En fait il y a tout ce qu'il faut quoi Ah ouais les restes 20 000 Ok grosse racine Graine miracle y'a pas Eau mystique tout ça là Ok ballon sympa Franchement en strap vous avez tout hein. Après est-ce que est genre chaque réseau cadeau a son propre panel d'objets Je sais pas, peut-être Peut-être que ça fonctionne comme ça hein, en vrai. Hein. Pierre feu. Ah, alors, déjà on les trouve facilement dans la nature. Elle. Ah ça c'est pour faire évoluer vers pommes et tout. En dratatin et. L'autre j'ai plus le nom. Mais il y en a un qui a accès aux fences et l'autre défense. Ouais. Et là les objets de, de V, c'est pas mal ça. Ok. Bon, très bien. Et les balls. On a tout ce qu'il faut là. Ok, on n'a pas encore accès aux hyper balls. Je pense qu'il nous faut plus de badge, à mon avis. Ce serait logique. Coq Moti Smart, pas besoin. On est bien avec notre coq Smartseus. De ce pas, rendons-nous euh, à l'arène. Allez, une sandwicherie là. <rire> bon, l'arène elle est là-bas. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Alors Cinématique, c'est parti Oh là là, vite vite, je suis en retard Monsieur Kombu, attendez s'il vous plaît Oh il est déjà parti, quel étourdi, il a oublié quelque chose Seriez-vous ici pour essayer de révéler le défi de la reine Oui. Je le savais. Figurez-vous que le grand gaillard que vous avez vu sortir en trombe est notre champion, Kombu. Il est plutôt du genre impulsif et il a oublié son portefeuille alors qu'il se rendait au marché. Ah ouais, faut le faire quand même. Euh, il sera bien embêté sans lui, quand il sera arrivé à destination. Puisque vous avez l'air si sympathique, pourriez-vous lui apporter son portefeuille Ah, on peut dire non Mais bon, on est bienveillant. <rire> Merci beaucoup, vous êtes si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite. Let's go Je vous confie donc son portefeuille, je compte sur vous. Le portefeuille de Kombu. On doit se rendre au marché de Porto Marinada, d'accord. Exceptionnellement, je validerai votre examen d'arène si vous le rapportez à Kombu. Il s'est dirigé vers Porto Marinada, de l'autre côté du désert situé à l'ouest. Faites bien attention car le désert est peuplé de Pokémon particulièrement féroces. Ouais Mais t'inquiète Porto Marinada, c'est où déjà Je vois où c'est, hein, c'est en bordure le... Bah, je suis déjà allé à la ville en fait. Donc, euh, Je pense qu'il parle du fait que techniquement, t'as jamais dû aller là-bas. Et forcément, le chemin pour s'y rendre, il est forcément chiant. Donc, ça expliquerait pourquoi ils... ils sont... Bah, voilà. Mais le bon, c'est pas très dur. Hein. The fuck C'est là-bas Ah, c'est là-bas apparemment. Oh 
Ok, bon bah go. Hyper ball. Super potion. Euh, Qu'est-ce que je fous au désert rotissable Genre vraiment. Mais oui, mais je suis bête. <rire> je l'avais pas défini comme destination, c'est pour ça. Je me disais, enfin, pourquoi je vois un point là-bas Ça se trouve, c'est un point que j'avais déjà mis avant sur la map. <rire> C'était pas clair. Bon, du coup, voilà. La ville, elle, elle est ici. Hein. Ah, bah voilà, ouais, elle est juste là. Qu'est-ce que je fais Tiens, y'a pas un mordu d'or sur le panneau, là, ici Même pas, non Je vais quand même visiter la ville un peu, y'a pas d'objet à récupérer. C'est quoi ça, c'est un entrepôt Ok. Ville sympa. On va y aller là, le champion. Allez go Oh non c'est pas vrai mais qu'est-ce que j'en ai fait Mon portefeuille Je l'ai perdu Si je trouve pas une solution, tous les articles du jour vont passer sous la barbe. Allons chef, pas d'inquiétude. Je pars de ce pas à la recherche de votre portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a Si tu veux voir le chef, sache qu'il est occupé là. Qui que tu sois, un conseil ne nous embête pas ou t'auras affaire à moi. Mais tu vas te calmer frérot, il est agressif lui ou quoi Non mais il est fou lui. Et je te préviens, je suis son meilleur apprenti. À moins que t'aies une raison de nous déranger. Si oui, elle a intérêt à être bonne. Bah elle est excellente, j'ai son portefeuille. Je vois que t'es du genre borné comme gamin. Je vais te remettre les idées en place. Bon oh, il est fou. Hein. Oh Regardez les Pokémon derrière, Coquillas, Magikar, Cravarèche. Euh, Dantricris et Venalgue. Musté flotte, regarde. Flemme de Terra. Par contre, je suis là. Hein oh, let's go les dégâts. Encore, j'ai pas la graine miracle. Ok, flingouste, ça part, hein, c'est pareil. Pas de graines, y a pas de soucis, bon, voilà, on galère. Ok, ben bah nickel. Pardon, chef, j'ai pas été à la hauteur. T'es... T'es vraiment balèze. Au final, c'est toi qui m'as donné une bonne leçon. Eh bien alors, c'est quoi ce boucan Oh, chef Kombu. Eh bien... C'est cette personne qui... Hein T'es un client du restaurant, c'est ça J'ai des soucis, là. J'ai perdu mon portefeuille. Alors, qu'est-ce que tu veux Vous avez... Vous avez oublié quelque chose. Voilà, on lui rend... Ça alors, mais c'est mon portefeuille Comment C'est quelqu'un à la réception de la reine qui t'a demandé de me le rapporter Moi, je te remercie d'avoir fait tout ce chemin pour moi, petit. Oh, et puis désolé pour mon second. Il manque un peu de bonne manière. Il y a certains articles des fameuses jeanchères de Porto Marinada qu'on voulait acheter à tout prix. Alors, faut nous comprendre, on était un peu sur les nerfs avec cette histoire de portefeuille. J'ai pas été chouette non plus, alors en fait, je te demande de nous excuser tous les deux. Allons, allons, approchez, messieurs, dames. Voici notre tout dernier lot à ne pas rater. Euh... <coughs> Voici la pièce maîtresse des enchères du jour. Et oui, vous ne rêvez pas. Ce sont bien les légendaires algues wakame de Owen. Avons-nous un acheteur ou une acheteuse Nom d'un Astakuda. 
Un coup d'œil suffit pour savoir que ces algues souples regorgent de bons nutriments. Regarde comment elles reflètent la lumière. On les croirait lustrées par les vents marins. Oh là là, et ce parfum On sent qu'elles sont fraîches, on dirait qu'elles ont été remontées à l'instant. Il me faut absolument ces algues. Si tu veux pouvoir me défier à la reine, il va me falloir prouver que t'en as dans le six boulot. Et ces gens chers. C'est l'occasion parfaite. Essaye de les remporter pour moi, tu veux D'accord, je vais essayer. Tu connais déjà les règles des enchères à ton âge J'en perds ma toque. Tiens, voilà de l'argent pour enchérir sans te retenir. Je compte sur toi pour me rapporter ces algues. Est-ce qu'à la fin, l'argent qui... L'argent, on le gardera. Genre, l'argent qui nous reste, quoi. Tiens, j'ai hâte de voir. <rire> du coup, les enchères, c'est un examen d'arène. Why not Nous avons donc ici de belles algues wakame de Owen. La mise à prix est à 10 000 poké dollars. À 15 000. Et voilà une offre à 15 000. 15 000 poké dollars, qui dit mieux 20 000. 30 000. Nous avons une offre à 30 000. 30 000 poké dollars, qui dit mieux 35 000. Ok, 35 000. Et bah, il en a du fric. Et le lot est adjugé à 35 000 poké dollars. Bravo, jeune homme, c'est toi qui l'emporte. Bah facile. Et si je mettais 50 000 Ah, oh, c'était trop en vrai. Eh bien, quel talent, tu leur as montré de quelle voix se chauffait la jeunesse. En tout cas, je te remercie pour les algues. J'ai hâte de les cuisiner. Voilà. Et elles sont magnifiques. Je m'en serais mordu les doigts si elles m'avaient échappé. Tu peux garder l'argent Oh, let's go, on garde l'argent C'est un petit cadeau pour toi. Libre à toi d'utiliser pour d'autres enchères. Sur ce, je retourne à l'arène. Fais-moi confiance, tu te souviendras longtemps du combat que je te mijote. Sympa, sympa, sympa. Son second, même pas un mot, hein, même pas pardon. Bon, bah rendons-nous à Jaramanka. Ah, falloir se retaper les ascenseurs. Oh, loup. Il y en avait deux à monter, je crois. Bah, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Est-ce que j'ai pris des dégâts sur Mustaflot Ouais, un petit peu. Donc, autant se soigner. Voilà, je pense que dans le prochain épisode, on se fera une arène. Non, parce qu'elle a rien à faire, en fait, c'est à chaque fois une arène et se faire un peu d'explo. C'est important quand même, hein. c'est enfin, le but du jeu, hein. faut pas trop se dégoûter du jeu en, en... en rushant tout. Et voilà. Il y a un mort du d'or, je t'ai entendu. Merci. Mais il est là. Non. Bon, c'est parti. Ouais, il faut effectivement monter. Bah, pas le choix, hein, quoi. Je voulais dire un truc, mais ça m'a fait légèrement penser à Water 7. Mais rien à voir. Hein. Mais quand tu vois le début de la ville, après, oui, il n'y a pas le... la pierre surélevée et tout. Enfin. Ah, oh, bah non, c'est celui-là. Il n'y a qu'un escalier. Ok, bah, go. Est-ce qu'il faut parler à la réceptionniste c'est automatique. Sabri attend. Un combat Je t'ai vu entrer dans cette arène alors j'ai couru pour te rattraper. Je suis désolé, on n'a pas pu se battre la dernière fois. Mais va pas croire que je l'ai suivi juste parce que je voulais t'affronter, rien à voir. Même si ça me tente même de me battre contre toi. Ça te dit Bah oui, c'est d'accord. Super, ça me fait trop plaisir. Hmm, il faudrait que je choisisse des Pokémon qui sont à ton niveau. Est-ce que t'as un niveau 65 Très franchement, je ne pense pas. Tu peux me laisser un peu de temps pour réfléchir T'as qu'à en profiter pour t'attaquer à l'arène. Alors Ce n'est certes pas la procédure habituelle, mais je vous annonce que vous avez réussi à l'examen d'arène. J'avoue que pour un gosse faire des enchères. Souhaitez-vous affronter Champion Kongu, le cordon bleu marine bah oui. Attendez, je reviens deux secondes.
Bon. Allez. Allez, Kombu. Tu veux bien jouer avec nous Et me feriez-vous l'honneur de tester le nouveau menu de mon restaurant Désolé, la compagnie, mais pas tout de suite. J'ai du pain sur la planche, là. Allez, attendez-moi un peu plus loin, d'accord On voudrait pas faire attendre notre invité. Bon, d'accord. Ah, il y a une boule là-bas, là. là. J'ai vu. Oh, c'est toi Prends place. Tu m'as rendu un fier service à Porto Marinada. Je vais pouvoir préparer des plats délicieux avec ces algues wakame légendaires. Du coup, petit clin, petit clin d'œil à Owen. Hein Et c'est grâce à toi. Par contre, on va pas croire que ça va te donner droit à un traitement de faveur sur le terrain. Aux enchères, on se bague de l'argent. Mais dans une arène, c'est en attaquant. Mes capacités et mes techniques créent des remous jusqu'au fond océanique. Et il me fait penser un peu à... Lovis, le teigneux dans Asino. Enfin, quoique, il n'y a pas la même... Il n'y a pas le même style vestimentaire. Hein. Ça a l'air d'être un cuistot, lui. Lovis, c'est un catcheur. Mais bon. En termes de visage. Mes Pokémon hauts vont, co vont te concocter un menu entrée, plat et dessert. Tu vas déguster. Délestin. T'en as dans le ventre, petit, mais c'est pas un vieux matelot qu'on apprend à ramer. Brise moule. Ça devrait aller en vrai. Coup critique Ah ouais d'accord. Bon, facile. Triopico L'évolution de Topico. Sympa. Mais du coup il est quoi Il est au... Ah il est beau Coup de boule Coup critique, s'il me flinch sans eux. Ah bah il m'a flinch, voilà Il doit jouer les roches royales hein, Pour augmenter le pourcentage de la fréquence de flinch C'est bon Ou l'antiscope, parce qu'il m'a fait quand même deux coups critiques Je sais pas, chelou Abominable. C'est le dernier ou pas Pendant les marées, la mer se retire avant de remonter. Attention à pas boire la tasse. C'est le dernier, je crois. J'ai pas Terra parce que sinon je prends le petit proche, ce serait idiot. Mais je crois qu'il me tue en vrai. Le vent tourne et la mer se transforme. Iseo, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tours. Ah là là, j'étais obligé. Bah alors Il est combat haut lui hein. Ça sert à rien de terra sinon ça... c'est une terra roche donc en vrai. Oh elle est pas le crâne hein. Ah Trois fois Ok, parfait. C'est super sympa ça. Let's go. Coup critique sur le dernier. Comme si c'était obligé quoi. Moi, ah, ah, j'ai dégusté.
Moi, j'ai perdu, mais cet affrontement a été aussi rafraîchissant que les embruns. A tes yeux, j'étais rien de plus qu'un misérable, qu misérable magicard pendant ce combat, pas vrai Allez, c'est la fin du voyage pour moi. J'ai pas fait le poids face à toi. Attendez, je reviens. Test anglais. Euh... Ok. T'as su ferrer la victoire et t'as rien lâché jusqu'à la fin. Et maintenant, une petite photo pour la remise de ton badge. J'ai prévu une pause pour l'occasion, je suis content de pouvoir enfin la montrer. C'est sérieux ça Mais il est fou. Avec 5 badges d'arène, tu peux capturer plus facilement les Pokémon jusqu'au niveau 45. Et ils t'obéiront. Et voilà un petit cadeau. Alors pour moi, il me passe. Qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme capacité Une capacité aux nouvelles, je pense. Oh, je sais plus. Douche froide Ça baisse l'attaque Pas mal ça Sur ce, il va être temps de se préparer pour la prochaine vague de clients au restaurant. J'espère que tu passeras à côté de mes plats. Ouais. Je vois que tu as obtenu un nouveau badge. Toutes mes félicitations. Cayenne me parlait justement d'un dresseur particulièrement prometteur. C'est de toi qu'il s'agit, j'imagine. J'ai bien observé ton combat tout à l'heure. Et ce qui est sûr, c'est que tu possèdes un talent hors du commun. Continue d'impressionner, je pense que tu parviendras à atteindre le grand maître. Si tu y arrives, je crois que tu feras un excellent candidat pour rejoindre la Ligue Pokémon. Sabri, ça y est, mon équipe est prête. J'ai bien observé ton dernier combat d'arène. Et y a pas à dire, t'as beaucoup progressé. Maîtresse Menzi, ça faisait longtemps. Heureuse de te revoir. Hein, quoi pourquoi la chef est avec toi, Sabri hmm, Je sais pas quoi répondre. Bah oui, je t'en ai déjà parlé pourtant. Tout le monde la connaît. Elle est au-dessus des dresseurs et des dresseuses de rang maître. C'est Alisma, notre maîtresse en chef. En effet, j'occupe bien cette fonction, tout en assurant mon rôle de présidente de la Ligue. Mais je croyais que vous étiez trop occupé pour vous charger de l'inspection des arènes. Je ne suis pas là pour ça en fait. Je suis venu car je cherche un dresseur plein de talent. MDR. Euh. Alors. C'est ouais, juste un petit message. Tac. Attendez, je réponds juste. Voilà. Ok. Voilà. Hein, vous parlez de Sabri, c'est déjà une célébrité. Par contre, c'est moi qui l'ai vu la première. Vous allez beau être la chef, vous attendrez votre tour pour devenir son ami. Et je vois, il va falloir m'en remettre patience alors. Au fait, j'espère que tu t'as pas oublié le combat que tu m'as promis, Sabri. Allons vite au terrain de combat, j'en peux plus d'attendre en moi. Une petite seconde. Hein, quelque chose ne va pas J'aimerais volontiers assister à votre combat si cela ne vous dérange pas. Ah aucun problème pour moi. Ça te convient aussi, Sabri Oui. Je vous remercie. J'ai hâte de vous voir combattre tous les deux. Allons-y sans plus tarder. Combat contre Menzi, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on l'a affronté, c'était la troisième arène. Et là, du coup, on est à 6 badges, non Non, 5 badges. 5 badges. Il nous en reste 3. Ah, il nous reste le type glace, spectre et psy. Voilà. En team star, il nous reste combat, ténèbres, fées, je crois. Et en dominant, bah, le dragon. Laisse-moi expliquer les règles une nouvelle fois, Sabri. Si tu arrives à récupérer les badges de toutes les arènes, tu pourras relever le plus grand défi pour tous les dresseurs et dresseuses de la région. 
Maîtresse Menzi veut bien entendu parler de la ligue Pokémon. Elle se trouve au nord-ouest de Messaledo. C'est à cet endroit que les meilleurs dresseurs et dresseuses peuvent obtenir le titre ultime. En tout cas, ils, ont, ils mettent bien l'accent sur le dresseur et dresseuse. Hein. On a compris que c'est pas... Enfin, c'est bon, on a compris. Le rang maître. Si tu réunis les badges d'arène, tu pourras passer l'examen de maîtrise. Tu devras alors affronter la plus puissante des examinatrices. Et si tu arrives à vaincre, à la vaincre, tu passeras à maître. Et si on faisait un examen blanc pour que tu te fasses une idée de ce que ça donne Allez, en garde. Attends un instant. Tes Pokémon ont l'air... Mais non, ils sont plus forts. Bon, sympa, mais ils sont plus forts. Désolé, j'étais tellement pressé que j'en ai oublié les bonnes manières. Mais grâce à la chef, tout est fin prêt pour un beau combat. Cette fois, c'est pour de vrai en garde, Sabri. Je suis sûr qu'il sera aussi mémorable pour toi que pour moi, ce combat. Trop de blabla pour un combat que je vais plier en deux-deux, quoi. Non, mais c'est... À la limite, change de team, enfin, tu vois... Parce que là... Oh bah, Luga Rock. Il est plus rapide que moi, je crois. C'est pas parce que tu te bats devant la chef qu'il faut paniquer. Relax, Pyrax Il attaque. Vous l'avez même pas mis Vif Rock. Non mais c'est honteux. Impressionnant cette capacité et cette puissance, tu mets pattes. Bah. Back punch. Ah, il est perdu. What Ah Très bien. Muscule. Non, trop tryhard. <rire> trop tryhard. Pas si trop haut level, c'est pour ça que j'ai je... hésité à le mettre, mais je dis bon. Kalinri ça partait, hein, mais. Euh, pourquoi pas se placer dans Draco Niveau 36 Ok. Ça devrait aller, je pense. Ouais, croix givre, allez. J'ai peur qu'il me paralyse en vrai. Et ouais. Pomote. Alors, on va rester. Je crois qu'il a statique par contre. Mais après, cascade, c'est pas contact normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Bon, on est placé, hein, autant. Miascarade. Elle a évolué son starter. Ça, c'est bien, parce que t'as des. On parlera pas de Flora qui n'évolue pas son starter sur Emeraude. Je suis en posture à. Ouais, ben. Bah... Bon, je t'ai pas. Hein. Il est beau, hein. Ce... Moi, j'aime bien le plante. Il a un style. Croix givre. Si je veux utiliser la terra cristallisation, c'est maintenant, je dois briller devant la chef. Ouais, oh, terra haut, allez là. Pourquoi tu terra plante Il y a la classe ce Pokémon. Hein. Oh, il tient Voici ma botte secrète, tu vas réussir à l'encaisser Y'a pas de raison. Magie florale. Ah C'est quoi, c'est son attaque signature Bah GG à toi. Bravo. Tu m'as... Après c'est un crit hein. Ah je le tue pas. Il est, il, il est, il est ténèbre, on est d'accord. Il est forcément ténèbre parce que mon starter feu il est spectre. Et pour offrir une faiblesse au feu, enfin au starter feu, la logique voudrait qu'il soit ténèbre. Alors, 
tu me tues pas quand même. Normalement tu me tues pas. Arrête tes bêtises hein. Les dégâts Après il est sous terra plante hein, faut pas l'oublier. Peut-être une attaque à auto de critique. Non il est pas ténèbre. Bizarre. Chelou. Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde, j'en suis sûr. Eh bien, te voir combattre ainsi face à une dresseuse aussi douée que maîtresse Menzi, je dois dire que ça en valait le coup d'œil. Même la chef a reconnu ton potentiel, t'es vraiment super fort. Il faut que je me reprenne si je veux pas te laisser me distancer. Dès notre première rencontre, j'ai su que t'avais un truc. Un jour ou l'autre, t'atteindras le rang de maître, c'est sûr. Et je suis certaine que tout va bien se passer dans les quelques arènes qui te restent. J'en suis aussi convaincu. D'ailleurs, accepte aussi. C'est une sorte d'investissement sur ton avenir. Terra Explosion Si le lanceur est terra cristallisé, il libère l'énergie de son type terra cristal. La capacité d'utiliser l'attaque ou attaque spéciale, ce nom. Ah ouais C'est encore un stab en plus C'est quoi ce délire cette capacité prendra le type Terra Cristal du Pokémon Terra Cristallisé qui l'utilise. Tu verras, Sabri, un jour on fera le plus classe des combats jamais vus. Je vais continuer de m'entraîner dur pour être à la hauteur. On peut dire qu'elle te soutient comme une véritable amie. Elle a certainement de grands espoirs pour toi. Non, que dis-je, il n'est pas question d'espoir. Elle est déjà sûre de ta valeur. Enfin, il est temps d'y aller. Je vais te raccompagner jusqu'à l'arène. Oh, c'était pas la peine, non. C'était pas la peine, c'était pas la peine. Mais bon. Ok, du coup, ça c'est fait. On va faire quelques raids en plus, je pense. Il nous reste un peu une grosse demi-heure, en vrai. Hein. Enfin... Une petite demi-heure, on va dire. Tiens, le désert, on a vu que c'était une mine d'or. Je peux faire de nouvelles CT. Ah, on peut assister à un nouveau cours. Ok, ça, il faudra qu'on le fasse derrière l'académie. Bah tiens, vous savez quoi En vrai de vrai. Entre nous je vais retourner à l'académie. Bah, très clairement. L'académie orange. Hein. Il y a des cours à faire et il me semble que c'est bénéfique pour un truc. Alors, je ne vais pas spoiler, je ne sais pas en quoi c'est... Et voilà, il y a des cours à faire et... Ça fait longtemps. Au moins pour refaire les cours en plus, tout ça. Même les nouveaux cours, quoi. Voilà, donc ce qui nous reste de temps, on va le tuer à l'académie. Euh... Oh, bah il y a beaucoup de trucs, hein. Histoire 1. Allez. De Madame Mora. Oui, allez. Allez, c'est parti Est-ce qu'on va en apprendre plus sur le lore de Pokémon mm -hmm. Alors Tiens, tiens, il y a quelques nouvelles têtes. Je suis Madame Mora, je compte vous rendre un peu moins ignorant des choses du passé. L'histoire, c'est beau, c'est magnifique. Elle nous montre comment nos ancêtres ont dessiné les plans qui ont bâti notre présent. Mais je m'emporte, aujourd'hui on va parler du lieu le plus mystérieux de Paldea. Je vais bien sûr parler du cratère. Comme vous le savez, au centre de la région se trouve une brèche gigantesque qu'on connaît sous le nom de cratère de Paldea. L'intérieur de cet immense trou s'appelle la zone 0, et d'après les analyses de sa constitution et des strates qui la composent, elle existerait depuis plus d'un million d'années. On a d'ailleurs longtemps raconté qu que quelque chose reposait tout au fond. Désolé, t'as mal choisi ton moment pour croiser ton regard, Sabri. Question <rire> On a tous connu ça, les profs qui... 
un volontaire et nous non on, on, on évite le regard du prof quoi trop quelle est cette chose qui est censée reposer dans le crat dans la zone 0 au fond du cratère bah un trésor Bien joué, c'est exactement ça. T'es plutôt futé, dis donc, et je vois que t'as bien préparé le cours, ça fait plaisir. Pour être exact, on raconte que tout au fond du cratère, il y avait un trésor plus précieux que toutes les choses de ce monde réunies. Par contre, au risque de briser vos rêves, de nos jours, on y trouve surtout un labo de recherche. Et je vous préviens tout de suite, seules quelques personnes ont le droit de pénétrer dans le cratère de Paldea, et donc dans la zone 0. Alors inutile de partir en mode « trop bien, je vais chercher le trésor » parce que ça n'arrivera tout simplement jamais. Et même si c'était possible, vous pouvez... Être sûr que je serai la première à y aller. Voilà, bon, là, il est l'heure. Sympa. Bon, on apprend toujours plus, hein, c'est... Pensez à les faire, ces trucs-là. C'est toujours utile. Hein. Hum, en langue Bah tiens, pourquoi pas. Le cours de Monsieur Salvio. Allez Ça va quand même pour... Ça va faire 3h30 qu'on est en stream. Pas mal hein Ah quel plaisir d'être parmi vous J'espère que vous êtes en pleine forme. Oh il est stylé My name is Salvio, je m'appelle Salvio. Merci à vous d'être là, thank you, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis tellement heureux à l'idée de pouvoir revivre ma jeunesse à vos côtés, so happy vous savez, toutes les opportunités sont bonnes pour apprendre une langue étrangère. Prenez les prénoms par exemple. Le mien Salvio peut vouloir dire sauver dans notre région. Ma mission est donc de vous sauver de la peur des nouvelles langues. Ah, elle est bonne, non Vous l'aurez compris, je pense, je suis votre prof de langue et je vais vous aider à traverser la jungle des mots. Première leçon, ici vous dites bonjour ou salut quand vous rencontrez quelqu'un. Et bien d'ailleurs dans le monde on dit good morning ou hello par exemple. Il y a même une streameuse qui utilise... Hello, buenos, salut. Donc trois langues différentes. Pour souhaiter la bienvenue à sa communauté. Il y a tant de régions dans le monde et au moins, au moins autant de langues. Maintenant une petite question pour vous. Gracias, thank you. Xiexi, danke schön, danke schön. Arigato, que signifient ces mots <rire> Ils sont sérieux. Merci. Tu t'appelles Sabri, c'est bien ça C'est une excellente réponse. Very, very good. Et d'abord à vous d'avoir pris la parole, il faut toujours tenter sa chance. Gracias, Aligato ou encore Xiexie veulent dire merci. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà Thank You. Ces mots ont tous le même sens et pourtant ils n'ont ni la même longueur ni la même sonorité. Vous ne trouvez pas ça fascinant D'ailleurs, c'est le moment du conseil salvateur de Salvio. Quand vous voyagez à l'étranger, essayez de faire l'effort de parler la langue locale. Pas besoin d'être bilingue, il suffit juste de connaître quelques mots essentiels. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr que votre interlocuteur saura apprécier vos efforts. Pour être honnête, je peux vous dire que d'expérience, bonjour, merci et délicieux suffisent pour se débrouiller. <rire> pour le reste, faites comme Monsieur Mime et essayez de vous débrouiller en gesticulant. On, a, on finit presque toujours par se comporter, par se comprendre, pardon, grâce au langage corporel. Ouais. Adios, bye bye, see you next time, à bientôt. Marrant ce cours. Euh... Ouais, on va au moins valider les 1 là. Voilà, Beaux-Arts. Cours de Monsieur Assa. Ah bah tiens. Il l'avait dit qu'il enseignait les Beaux-Arts, c'est vrai. Bon, je vais éviter de lire maintenant. Je vais, je vais dans ma tête. Parce que bon, c'est toujours répétitif. Enseignant le cours des beaux-arts, ok. Définir ce qui est beau. Pouvez-vous me décrire ce qui est l'art Alors déjà, on aperçoit déjà, c'est pas mal, hein, les, les Deden. Métamorphe, Cacnea, Fampi, Evoli, Léviator. Oh, le Léviator, il est horriblement moche. La suite de notre parcours estudiantin. Je savais pas que ce mot existait. Tiens donc. Oh non. Penser cela serait une erreur, je ne peux pas croire. 
Entre le beau et le lait. Bah... Ça dépend des goûts, non C'est question de goût. Ah, y'a pas de mauvaise réponse, quoi, ok. Voilà. Ok. Donc que vous, pre vous prenez le long d'un chemin bordé de fleurs. Pourquoi avez-vous la sensation que ces fleurs sont belles Ouais. D'accord. Il est marrant ce cours, pas mal. Pas mal, en gros, euh, voilà, profitez du paysage et ne vous rattachez pas à des choses concrètes qui vous placeraient quoi, dans vos vies. C'est des conseils qui s'appliquent dans la vie de tous les jours aussi. Hein. En vrai, euh, franchement, Stilax. Il nous reste un cours en 1, c'est l'éducation la domestique. Ah, on peut revoir un cours en plus. De monsieur Saguaro. Allez, go. Éducation domestique, qu'est-ce que ça peut être Tiens donc. Ouais. Il est, il est buff, hein, le gars. Waouh. Ouais. D'accord. Ah, manger le sandwich, ok. On, on va prendre des choses. Non, j'ai des faits, ok. Ok, ouais. Euh... Le choix de la garniture et des condiments, je dirais. Bah oui. Parce que c'est pas pour rien qu'on le met des boutiques comme ça, quoi. Ok. Ouais, même pas. C'est maman qui fait tout. <rire> et ouais. Sucré, donc c'est l'aura œuf. Plus facilement, ok. Amer, c'est l'aura les... échantillon qu'on pourrait peut-être plus aisément. Ok. Ok, sympa. Ok. Oh, ils sont sympas ces cours, hein. vraiment. Bon, allez, je vais pas en faire plus que ça quand même. Pas non plus vous, voilà, vous assommer. On fera les deux la prochaine fois. Parce que là, on est d'accord qu'on a tout en deux. Voilà. Voilà, bon. C'était juste histoire de faire un petit tour, quoi, ça fait longtemps. Alors, il n'y a pas des petits raids de... La prochaine fois, on fera la reine... On avance bien, hein, regardez. Ouais, on avance très très bien. Oh, les badges sont stylés. Erio, on l'a affronté. Bah, on était au monde nappé l'autre fois. Rappelez-vous, Mesclamora, on l'a fait. Alors, Pinkyora... On y est déjà allé. Voilà, on était là, l'arène type normale. Et en vrai, si on monte... Ouais, là, on peut déjà s'y rendre. On peut déjà s'y rendre. Mais dans ces cas-là, il faut qu'on vole ici. Il y a du chemin, ok. Bah go, hein. ça coûte rien. Au moins, on aura fait une petite avancée. Et puis voilà. Euh... 
Ouais, je pense que prochain épisode on fera ça aussi. Arène, euh, du coup, bah, la suivante. Et un peu de courant à l'académie. Je trouve ça un bon. Tu vois, au moins ça nous dégoûte moins, quoi. Ça varie un peu. Euh, par contre, euh... faut que je sorte du tunnel. Je peux pas endroit. Alors. Au moins on se rendra à la ville, quoi. Ce sera chose faite. Alors moi je suis là et je veux aller... On ouais, est d'accord, je veux aller ici. Il n'y a pas un endroit où j'ai volé... Oh, c'est trop chiant. Mais en fait, faut... Ouais, ici, quoi. On va plutôt mettre ce point de destination là et on va voler ici. Ça fait un peu loin, mais bon, que voulez-vous On s'y retrouvera beaucoup mieux comme ça. Je pense. Ouais. Je pense qu'après, euh, je vais stopper le stream, pour ceux qui sont sur Twitch. Je suis un peu claqué, je... enfin voilà. Trois épisodes, c'est bien, je trouve. Bah, ça fait trois heures de stream, hein. <rire> C'est déjà pas mal, hein. C'est énorme. Ah, c'est là-bas. Ok, bon bah si on croise un raid intéressant, on le fait. Euh, les objets, on les ramasse, tout ça, enfin voilà, quoi. La classique. Donc il nous reste combien de badges à avoir 3 badges hein Donc j'avais raison, de Grino c'est bien l'évolution de Groudog. Voilà. J'avais bien raison. Euh... Je pense que Balgrain ça le tuerait pas. Il est rapide ce Pokémon Coup de boule Ah Match punch, ça le tue pas, je pense. Bon, large. Large. Non, 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 non. T'es sérieux, frérot Oh, il m'a fait hurlement. Oh, c'est bon, dégage. Il est chiant. Alors, il est vraiment chiant, quoi. Ah, du Maril, je t'ai vu. Ok, là-bas il y a un raid en haut. Je sais pas si on va réussir à l'attendre. Et merde. <rire> Chapignon, il est devant, il va se faire devancer. Tu niveau combien Il a du mal à fuir Chapignon plus d'efforts. Ah c'est bon. Ça va. Ah, du coup des Aidens d'hiver. Archeo Dong. Il y a un raid haut là-bas. Ah. Ou glace peut-être. Ouais bof. Ça nous fait des petits PL. Alors le point de destination est là-bas. Cas d'oiseaux. Il y a des items ici, on va les ramasser quand même. Est-ce qu'on va trouver la glace éternelle ici enfin, Je sais que j'avais trouvé dans ces, ces environs là. B de Blizzy. Ok. Ok. Super. On va se soigner. Voilà, on a réussi à débloquer le point de TP ici. Maintenant, il faut se rendre à la ville. Donc, je sais pas c'est quoi le nom de la ville. C'est pas Frigaro, un hein, truc comme ça Je m'en souviens plus. En vrai, le fait que j'ai Chapignon, ça peut me faire dégager sucré énergiquement. Pour laisser placer. Hein. Ok, faudrait que je réfléchisse. Momartic. Ok, donc on est là. Bah, faut aller là. Tout simplement. Donc c'est par là. Comment je fais Je dois pouvoir monter, non Roche glace Let's go 
de poudre énergie. Blizzarois, ok. Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond là hmm. Non, je suis peut-être dans le bon chemin en vrai. Hein. Attends, je vois pas où il faut aller. Oh, le Pokémon Spectre Oh C'est tout tombe Mais je l'avais déjà chopé, je pense, en raid. Ok. Tout tombe, c'était pour vérifier si ça s'appelait comme ça. Euh... Je suis dans le bon endroit pour la griffe, BG. Euh... Ouais, c'est le bon endroit. Ok, bah ben, on est bien. Hein. On avance bien. C'est raccroll. Ah voilà, on est arrivé à la ville. Frigao. Bon, on est arrivé à la ville. On fera l'arène une prochaine fois. C'est bon à savoir. Ah, de l'huile comme ça, quoi. En tout cas, c'est vraiment la zone enneigée. Mais du coup, c'est l'arène... C'est pas genre la reine glace. Hein. Ça qui me termine. Y'a pas de reine glace, je pense. Je suis pas sûr. Bon, y aura des captures à faire en off. Sympa. Y a pas un mordu d'or ici, non. Sur le pont, ils sont souvent casés dans les coins là. Je l'ai vu. Voilà. Je regarde un peu ce qu'il y a, hein, c'est tout. Hein. S'il y a un raid, je serai content. Ok. Là-bas, je vois un raid. Mais c'est la ville de glace Si, je crois qu'il y a une arène glace. Magikarp. Oh, il y a... Il y a un garde-voir Il y a un garde-voir, normal. Genre, on croise un garde-voir. Comme ça, genre. Garde de voir. Mais attends, je suis con, j'ai baissé la défense. <rire> j'ai baissé sa défense. Logique que je vais le tuer. C'est pas grave. On pas de las. Non, ça ira. C'est pas grave, on aura l'occasion de recroiser Exagel Oh j'aime bien ce Pokémon Mais c'est l'arène glace On y est <rire> Chute de neige Bah attendez, on débloque le point de TP quoi Bah voilà, comme ça au moins on y est Bah sympa on a vu deux arènes qu'on sait où... Du coup, enfin, elles sont vraiment côte à côte, quoi. Ça, pour le coup, c'est facile. Vraiment, euh... Pratique, pratique. Regardez, vous avez juste à faire ça, quoi. Vous avez vu Et là, on est à Frigao. <rire> c'est littéralement ce qu'il faut faire. Lol. Ça, c'est une salle de concert, ça. Eh, hey, sympa. Intéressant, intéressant. Il n'y a pas d'hésitation à récupérer comme ça par hasard. Oh le thème. Cas obscur. Ah 
On l'avait vu dans le réseau Cadeau Zaza. Vampirisme, ok, on en a une deuxième. J'en avais une en off, de mon côté. Ou je sais pas, ou je sais pas, je, genre, je crois que c'était avec vous. Ok. Bon, j'aurais des captures à faire en off. Hein. J'essaierai d'atteindre les 150. Il y a moyen. Essaye de. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Euh. Ok. Bah écoutez, y a pas un petit raid comme ça qu'on peut se faire en deux spi là Ok, le ciel dominant. Là-bas c'est un peu perdu là. Ouais oh, c'est isolé hein. Bon ouais, vas-y un raid dragon là-bas on dirait non Je vais voir. On va checker vite fait. Ça se trouve euh, on va trouver une bonne heure. Ah vraiment un chapignon et Karchak Rock là. Oh vraiment il a le luck. Hein. Bah dans le désert un peu ouais. Girafari, tiens, on n'a pas trouvé Fari Giraffe encore. Son évolution. Mordu d'or. Une pièce. Il y a un raid ici. Oh, on trouve des poussières étoiles. C'est vrai qu'ici j'ai vu une vidéo comme quoi on trouve pas mal d'items avec Fampi, ils sont à leur amassage. Vous en chopez 6, vous faites de la thune facile. Et ça se tient. Hein. Mangouton, bref, mangouton poison. Non mais si c'est pour vous donner ça. Tempête de sable, ouais, why not. Mais je t'ai pas chopé toi Si, je l'ai déjà. Ok. Ah bah faut y voir On peut le choper Mais attends, what the fuck Mais ouais je peux le choper du coup. Mais let's go Mais je le chope tous les jours Ah très rapidement c'était son stable c'était son stable sol D'accord Mais je vais le choper, attendez, faut y voir l'avait pas. Pourquoi il y a un enfant derrière lui C'est quoi ce délire Alors, Fire Ball. Ah voilà, faut arriver voir choper. Ok, seul combat. Ah il est seul combat. Ouais, non, ok, il fait, il, fait, il fait partie de la fin. Donc fin. Euh... Là-bas, il y a un raid. C'est quoi comme Pokémon Motorizard. Bref. Ok. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Et moi je vous dis à demain. On fera l'arène de Frigao. Donc ce sera la sixième déjà. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.